Kako ste pa zvedli za tale projekt? Na šoli preko ene mentorice nam je razložila malo podrobne da poteka tekmovanje. Moj smo se na tečaj, smo se parjavljali. In v bistvu čist brez pričakovan, ampak spešno. Kako pa to, da ste se odločili ravno za pač eko vrtec? Zato, ker v tem vidimo neko določeno priložnost. Zato, ker ni bližni okolici nobene konkurence. Mogoče ljudje je recimo, da ti prihinemo vse več dajo na to eko življenje, eko vzgoj, eko zaveščanje. Za enkrat smo se odločili samo za projekt, da v bistvu vidimo, kak bi to potekalo, kakšni bi bili stroški, če bi bile ljudje zainteresirane za to, v prihodnja pa če bo dovolj sredstvo, tudi kaj več. Pa upamo na uresničitev ideje. Vam je pač prva nagrada teh 500 evrov dala nek nov zagon, pomoč pri projektu? Ja, sigurno. Prvo, kar je, ko nam je dokazila, da naša ideja ni nič vredna, da nekaj pomeni in da je ideja dobro zastavljena. Pri glasovanju smo upoštevali vse elemente, ki so bili določeni še v razpisni dokumentaciji. Prvič in drugi smo se zelo osredotočili na to, kako prijavitelji projekta, na kaj namenijo največ energije, kako so osredotočeni na to, da bojo cilje dosegli, ali v to res verjamejo ali ne verjamejo. Pri tem smo bili v komisiji veliko precej enotni okrog prvega in drugega mesta, potem, ko pa smo se morali odločiti, kdo je prvi, kdo je drugi, pa smo seveda imeli nekoliko več dela, pa so to bilo pač naše delo toliko bolj zahtevno. Ekomuljčki, projekt Ekomuljčki so zmagali zato, ker so imeli nekako bolj jasno določeno vizijo, kaj bojo dosegli, kako bojo to dosegli, s kakšnimi sredstvi bojo to dosegli, kje vidijo svoj trg in tako naprej. Ostali projekti smo, tako kot je bilo že povedano, imajo tudi zelo dober potencijal, da uspejo, vendar morajo nekatere svoje poglede še izbrusiti. Vodko cene, da to bojo nekako isto v obmanovanju, ne? Zdaj bo tudi pač kar začela tej predstaviti te podjetniške ideje, v osnovanju in načrti. Jaz sem se zadeval za mislo tako, da pač izžrebamo nekako vrstni red, tako da bi prosil, da kar finalisti te nekako podjetniške ideje natečaja pridejo sem, vzame jano številko, da vam poželjim tudi kar nadaljevali po tem vrstnem redu. Ok. Najprej lepo pozdrav vsem, upam, da vas ne moti, da kolega snema, da imamo v bistvu bolj zanajno in terno, da ocenjamo, ampak smo v bistvu dobro na nastopih, pa da se lahko izboljšamo tudi na vseh poslednjih. Hkrati bi se pa vičo, ki smo zamudili, a malo smo vore pomešali, da bi smo v bistvu danji, tako da ne so malo moč, časovno me malo umiljuje, da se dopirne tol. No, mi to bomo predstavili, oziroma jaz bom predstavil najnih poslovnih načrt, to je naslednje pesar Kompir. Ne bi dalo, že pol na začetku, da ne bom toliko govoril o samih financah, pa o tem, ampak predvsem o tem filozofiji, da boste začutili, zakaj se spolo gre, da se boste mogoče tudi sami prepoznali vse tudi notri. Jaz sem Mr. Franko, študent organizacije socialne mreže, drugega vse občeč moj kolega, pa študira energetiko tukaj v Krškem. Pripravljali smo takrat v osnovni načrt. Torej, čem se gre? Ste videli naselje, se pravi, se gre tukaj naselje, ampak najprej bi rad predstavil težave, ki se bi jaz skozi odraščanje srečal in se tudi sedaj se čujem, kar želim, nekaj se samo svojiti in želim živeti s svojem. Prva stvar je velike hiše, ki vsi delamo. Moji starši še v času socializmu so zgradili veliko hišo, valjda nekaj se je dalo, zgodil se veliko hišo, v trojci bodo doma, bomo si doma skup živeli, kaj se je zgodilo, jaz sem takoj pa da šansa pobegni v Ljubljano študirati, oziroma drugače povedano, šel sem se osamosvojiti v Ljubljano, potem sem bi samostojen, hiša sama, ko pomnuje lahko prostore za tri. No, naredila sem tudi krat kalkulacijo za našo storitveno dejavnost in vam nekom si kar po točka predstavlja. Za dve zaposlani delovki bi na mesec imela strožko 5000 evrov. Tu smo vključili tudi regres in prispevke. Potni strožki delovk bi bili 140 evrov na mesec, 
to je samo za enkrat v grobem, pol bi se izkazalo, koliko je realno bi tega bilo. Kot pri pomočki ena smo vzeli kredit na 12 mesecev, to bi bil računalnik in diskalnik, ki bi na mesec znašal obrok 85 evrov. Čistirni servis bi na mesec stroško 200 evrov. Pohištvo bi v bistvu bila vsa malja postelice niče in pač pol nekak niso. Se pravi, da bi bilo to že urejeno. Sam pač smo bili v dokolice za elektriko, ko znamo, da bi se vrata na ovdje. Potem dejavnost. Dejavnost od tako bi bila storitvena dejavnost, ukvarjali bi se z vlastnim otrok. Naprimer, zelo všeč mi je ta, ker bi izdaje svoj projekt, da bi na mesto odpadku v smeteh imeli solidarnost. Kaj bi zaš? No, lep pozdrav sem, moje ime je Marina in to je kolegica Lija. Mi tukaj vam bom pripravila in predstavila poslovno načelj projekja Ekom Vrčki. Evo, to je naš logo, imate ga tu tam, malo bliže. Zamislite smo si, da bi logo zgledal ta, da bi imel vse, od zelenjave, do sadja, do živali in sicer nekaj predstavlja kmetijo, podeželje, Vsi se bojimo pri tega, da nam bo nekdo ukradil idejo in ja, da ne ukradil vsi. Vedem, da bojo nisem na njih, ko bojo začeli delati, bojo videli, da je kupaj nekaj žal in kupaj nekaj enih problemov, ki jih moš prej rešiti. Ko bojo oni prišli do tega, kjer so mi zadeli, bojo jaz prišli nekaj drugega. In nimam nimi strah tega. Ja sem v nekaj pač sem razmišljal, da bi začeli to tom. Sam bolj sem si mislil dobro zelo, a se splaša s tom, da je boljš s tom denarja, mislim, boljš. Pa če da je s tom denarja, se to da se dobro zelo, ali se ne splaša, ali se ne zelo, da se ne zelo, da se ne zelo. Ali da si tudi, da se prijavljate na tega, ba? In ja, sam tega, ja, težko bo zdaj, prijavljal sem se tudi na stata, pa mislim, da še. Jaz, je težko, mislim, ene ideje so, mislim, ideje, ki so prihajali na start, tako so več ene so, ki so vrhunske, mislim, ta ideja moram poznati, mislim, jaz je zazgljivno nekaj daznih očakovanja, imamo nekaj iluzije, da je to nekaj strašna ideja, je ena ideja, ki ima drugačne posoke, ki na držišču na tak način je ni, oziroma, ja, en, en šlo bi bila v veliki prihan, pa in je Peter Navarni, ki imam predstavo v svojem podjetnih ideja, to je načrtovanje kreditske arhitekture za kritične vse, za javne zavode in vrtnarinje, sam naziv podjetja, ki bo bil kreditski inženjeri. Zdaj nekaj v planu, ki je čim se to pravzaprav ukovarja, gre za ukovanje znanja kot prvih površinov, ki se recimo od soška in grišča, potem prkovne površine, zemni vrtovi, Potem smo iz pokopališča, recimo kombinacija pokopališča in parka in podobnih odprtih površin. Zdaj je med ostalim trend, kakšne smo kmerjali z dojino predsej v prednosti. To se kaže že v sami šoli rejinskega oblikovanja na biotehničkih fakultet. Potem je na multidisciplinarno stroko, kar vključuje vse sociološke in prostorske več, kot so varstvo okolja, objekovanje, prostorska, okoljska, psihologija in podobno. Zdaj bi še nekaj spošno o podjetju. Pravna organizacijska oblika bi bilo SP, samostojno podjetništvo in bi se v morebitni uspešnosti, oziroma da bi res bilo podjetnički zakon, da bi se iz ene točke razširilo tudi drugam, recimo po ostalih delih študenji in mogoče tudi celo do trilino. Zdaj pa za vsako spad, posod tudi pri tej stvari potrebno často, da bo recimo bolj pod nekaj mesec, pa lahko tudi do več leta tudi, recimo, da se...